നമ്മുടെ ജയ് ജാനുവരി അറ്റംപ്റ്റ് അടുത്ത് വരികയാണ് ഇനി ആകെ അഞ്ച് മാസം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണിത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചു കളയാനോ ആലോചിച്ചിരിക്കാനോ നമുക്ക് സമയം ബാക്കിയില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ വൺ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ മക്കളെ ഹേമന്ത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് സാറ് പറഞ്ഞത് വി നീഡ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് റുട്ടീൻ ടൈം ബൗണ്ട് പ്ലാൻ അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് മാസം ഉണ്ട് തീർക്കാനായിട്ട് മുപ്പത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ലോജിക്കലി തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെർ മന്ത് നമ്മൾ തീർക്കണം നമുക്ക് ആ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോകാം സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെർ മന്ത് സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെർ മന്ത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ളത് സാർ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഈ സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാരണം കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഏത് സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെപ്റ്റംബറിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചെടുത്തൊരു ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആറ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഓഗസ്റ്റ് മന്തിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും സാർ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം പിരിയോഡിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ദീസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സിലൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് മാത്സിലാണേലും ടോപ്പിക്സ് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ആൾജിബ്ര ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കാൽക്കുലേസ് വേറൊരു സൈഡിൽ വരുന്നു പക്ഷേ കെമിസ്ട്രിയിൽ ടോപ്പിക്സ് ആർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്കുള്ള ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഭയങ്കര അധികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലോ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലോ കൂടുതൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ബേസിക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്തായാലും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വൺ ഓ ദ അതർ വേ ആ റിലേറ്റഡ് ടു അതർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല സൈലമീൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന മൈൻഡ് മാപ്സ് ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമാണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഫൗണ്ടേഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ആ സിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഓഗസ്റ്റ് മന്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ സിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതാന്ന് നോക്കാം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്ത് കാണും സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇൻഫാക്ട് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പല മക്കളും എന്താ പറയുക അധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്തൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ആ ഇത് വളരെ ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ പക്ഷേ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി അതിന് അതിൻ്റേതായ സീരിയസ്നെസ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ജയ് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കി അറിയാം ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി സോ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ത്രീ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ കൺവേഴ്ഷൻസ് അതായത് മോൾ ടു മാസ് മാസ് ടു മോൾ മോൾ ടു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു വോള്യൂം വോള്യൂം ടു മാസ് ഈ ഇൻ്റർ കൺവേഴ്ഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻഡിങ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ ഫൈൻഡിങ് എക്സസ് റിയേജൻറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്ന ഏതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ഇൻ്റർ കൺവേഴ്ഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൊളാലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ട് മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോൾ
അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ട് ആ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏത് പീരീഡ് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് എന്നറിയുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇസ് ലൈക്ക് ദ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇൻ കെമിസ്ട്രി അറിയാലോ ഇറ്റ് ഇസ് സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഏതാണ് പീരിയോഡിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ട്രെൻഡ്സ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ റേഡിയസ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ അയണൈസേഷൻ എനർജി ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ആസിഡിക് നേച്ചർ ബേസിക് നേച്ചർ ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ റിഡ റെഡ്യൂസിങ് നേച്ചർ ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ പീരിയോഡിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം പീരിയോഡിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ഇസ് ദ ബൈബിൾ ഫോർ പീരിയോഡിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് വേറെ എക്സ്ട്രാ വേറെ ഒന്നും റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മക്കളെ ജെ ഇ മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻ സി ആർ ടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സുദർശൻ സാർ പറഞ്ഞ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും പീരിയോഡിക് ടേബിളും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം കാരണം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ട്രെൻഡ് ആറ്റമിക് സൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ഐഡിയാസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയയും പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി വി ബി ടി ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പീരിയോഡിക് ടേബിളും കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലെ ഈ ടോപ്പിക്സ് കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മോളിക്കുലർ ഓർബിഡൽ തിയറി എം ഒ ടിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതും ഓൾമോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല മോളിക്കുലർ ഓർബിഡൽ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫജൻസ് റൂൾ അപ്പോൾ ഈ ഫജൻസ് റൂളിലെ ടോപ്പിക്കൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഐഡിയാസും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലെ ഐഡിയാസും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ മന്തിലെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ലോസ് ഈ ഗ്യാസ് ലോസ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോയിൽസ് ലോ ചാൾസ് ലോ നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ലോ ഈ എല്ലാ ഗ്യാസ് ലോസും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡാൾട്ടൺ ഫ്ലോ പാർട്ടൽ പ്രശ്നവും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സൊല്യൂഷൻസ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡാൾട്ടൺ ഫ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാണ്ടർവാൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് വാണ്ടർവാൾ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വി ഫാക്ഷൻ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ
ഓക്കെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യും സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദിസ് എക്സിക്യൂഷൻ പ്ലാൻ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മാസത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മളൊരു വൺ ഷോട്ട് ലൈവ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് നിന്ന് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ കിട്ടും ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചപ്പ് ഒരു ഫൈനൽ കലാശക്കോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത മാസത്തിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ഇസ് ദിസ് പ്ലാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് സാർ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒബിയസ്ലി ഇത്രയും നാളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ പ്ലാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നവർ മക്കളാണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് പക്ഷേ ഈ പ്ലാൻ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈലമിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കാം ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൈലമിലും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഫൗണ്ടേഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് മക്കൾ ഇത് ഒരു വെരി വെൽ ടോട്ട് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടും ഈ അപ്കമിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ടഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ തമോ ഡൈനാമിക്സ് ഈക്വലിബ്രിയം അതേപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതേപോലത്തെ ഉള്ള അപ്കമിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദർ വിൽ ബി എ ഫ്ലോ ഫോർ യുവർ എൻറ്റയർ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് കുറേ കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ റിവിഷൻ ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് വിൽ ബി വെരി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഗൈസ് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ നമ്മൾ എല്ലാ മാസത്തേക്കുള്ള പ്ലാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനത്തെ മാസത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതേ പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മന്തിലെ ബക്കറ്റിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ലൈഫ് പോളിമേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫ് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും എന്തിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമും അതിനുള്ള സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എം എൻ സാർ പറഞ്ഞില്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാനായിട്ട് ഇനി സമയമില്ല മക്കളെ വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് ടു അവർ പ്ലാൻ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ദ പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക വേറെ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാളം തെറ്റി പോകരുത് മക്കളെ വി വിൽ ബി ദാറ്റ് ടു സപ്പോർട്ട് യു ഗൈസ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സെഷൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അല്ല സാറെ സോ ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് സ്റ്റേ ഹെൽദി സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ബൈ